আজ আপনাদের সাথে স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস এবং ডিজাইনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রিডান্ডেন্ট ডসি অ্যান্ড ডকি এবং ডিওএফ এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো যখনই আমাদের ইন্ডিয়ামিনাল স্ট্রাকচারের সম্পর্কে আলোচনা করতে হয় তখনই কিন্তু আমাদেরকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু ডিটেলস জানার প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তো আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলুন আমরা প্রথমেই রিডান্ডেন্ট বিষয়টি নিয়ে একটু শুরু করি রিডান্ডেন্ট হলো বাংলা ভাষায় বললে অর্থটি বোঝায় এরকম যে বাহুল্যতা কোনো একটা কিছু অতিরিক্ত হ্যাঁ তো চিন্তা করুন আমরা যদি এরকম একটা স্ট্রাকচার আঁকি যে এরকম একটা সাপোর্ট আছে ধরুন এরকম একটা সাপোর্ট আছে এটা ধরুন রোলার এটা ধরুন একটা রোলার সাপোর্ট একটা ফিক্স সাপোর্ট হ্যাঁ তো আপনারা সবাই জানেন যে এই স্ট্রাকচারটা ইন্ডিরামিনিয়ার স্ট্রাকচার কারণ আপনারা এই কনসেপ্টটি শিখে আসছেন ঠিক আছে তো কিভাবে হলো ইন্ডিরামিনিয়ার কারণ আমাদের একটা সাপোর্ট দুটো সাপোর্ট এখানে অতিরিক্ত তাই না তা আমরা যদি আমরা এই ক্যালকুলেশনটা দেখব আমি বোঝাতে যাচ্ছি যে কোন একটা স্ট্রাকচারে আমরা নাম্বার অফ নন এবং আননের এই অবস্থা মানে আমরা নন এবং আননন দেখে কিন্তু বুঝতে পারি যে আমরা সেই স্ট্রাকচারটা কি ইডিটারমিনেন্ট না ইনডিটারমিনেন্ট তাহলে একটা স্ট্রাকচার ইনডিটারমিনেন্ট হয় কি জন্য এই রিটারমিনেন্টের কারণে তার মানে বাহুল্যতা কোনো একটা স্ট্রাকচারের সাপোর্ট সাপোর্ট অতিরিক্ত থাকা হ্যাঁ বা অন্য কারণে হতে পারে তবে বেসিক্যালি সাপোর্টের কারণে রিডান্ডেন্টে আসে ঠিক আছে যে আর এক্সটার্নাল এখান থেকে রিডান্ডেন্টের সংজ্ঞাটি দেওয়া হচ্ছে যে রিডান্ডেন্ট আর এক্সটার্নাল রিয়াকশন অফ ইন্টারনাল অ্যাকশান হুইস নিড টু বি রিমুভড অ্যালাউ এ স্ট্র্যাটেজি ইকুইপ অ্যানালাইসিস দ্যাট মিন্স আপনি কিন্তু কখনো কোন স্ট্রাকচারকে আর যে স্ট্রাকচার ইন্ডিটারমিন স্ট্রাকচার সেটিকে কিন্তু কখনোই সলভ করতে পারবেন না ঠিক আছে এবং এই ইন্ডিটারমিন স্ট্রাকচারকে সলভ করতে হলে আমরা এর আগেও কিন্তু শিখে আসছিলাম মনে করে দেখুন যে আমরা কিছু অ্যাজামশনের আলোকে কিন্তু আমরা শিখে আসছিলাম পটল ফ্রেম গ্রাভিটি অ্যানালাইসিসে বিভিন্ন প্রসেস কিন্তু ক্যান্টিলিভার ম্যাথডের বিভিন্ন প্রসেস কিন্তু আমরা শিখে আসছিলাম কিন্তু এখানে আমরা একদম বাস্তব প্র্যাকটিক্যালি সলিউশন করবো কি এখানে কোনো অ্যাজামশনের প্রয়োজন হবে না আমরা ইন্ডিটারমিন স্ট্রাকচারকে সলিউশন করতে হলে আমাদের এখানে বলতেছি যে রিটার্ন হলো এমন একটা জিনিস যে জিনিসটাকে যদি আপনি অ্যাভয়েড করেন তাহলে সেই স্ট্রাকচারটি ইকুইবিলিয়াম স্টেট ডেভেলপ করবে মানে স্ট্র্যাটিক কন্ডিশন সে ফুলফিল করবে তাহলে রিটার্নটা ওই 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 রকম একটা সাপোর্ট যেটাকে আপনি রিডিউস করতে পারেন তো যাই হোক এবার আসি ডিওএস এ বা ডসি যেটাকে বড়ে হলো আপনার ডিগ্রি অফ স্টেটিক্যাল ইনডিটারমিনেন্সি তো এটা হলো দ্য নাম্বার অফ রিটার্নডেন্ট রিকোয়ার্ড টু বি রিমুভ টু মেক এ স্ট্রাকচার মেক দ্য স্ট্রাকচার স্ট্র্যাটিক্যালি ডিটারমিনেন্ট মানে স্ট্রাকচারালি ডিটারমিনেট করতে কোনো একটি স্ট্রাকচারের যতগুলো রিডান্ডেন্ট আপনাকে রিমুভ করতে হয় সেটা হলো ডসির মান তাহলে দেখুন আপনারা কিন্তু একটু এলোমেলো লাগতে পারে যে রিডান্ডেন্ট এবং ডসির ভিতরে তাহলে পার্থক্যটা কী হলো রিডান্ডেন্ট হলো আপনার যার কারণে ক্লিয়ার হন যার কারণে আপনার স্ট্রাকচারটি আপনার কী হচ্ছে ইনডিটারমিনেট হচ্ছে আর ডসি হলো সেই রিডান্ডেন্টের সংখ্যাটি ক্লিয়ার বিষয়টি এবার আসুন হাউ ইউ ক্যান ডিটারমাইন দ্য ডসি আপনি কিভাবে এই ডিগ্রি অফ স্ট্র্যাটিক্যাল ইনডিটারমিনেন্সি নির্ণয় করতে পারেন তো আমরা ফ্রেম বিম এবং ট্রাস আমি তিনটা ধাপে লেকচারটি সাজিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা ফ্রেমের ক্ষেত্রেও দেখবো বিমের ক্ষেত্রেও দেখবো এবং সর্বশেষ ট্রাসের ক্ষেত্রেও দেখবো যদিও আমরা এই বিষয়গুলো ট্রাসের আলোচনাটা আমি করে আসছি আপনার আমার একটা লেকচার আছে ট্রাসের আর থ্রি ডি থ্রি ডাইমেনশনাল ট্রাস সেটি দেখলে আপনার এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তারপরে এখানে আমি সংক্ষেপে একটু দেখানোর চেষ্টা করব তো প্রথম ফ্রেম নিয়ে কথা বলি কারণ ফ্রেমের বিষয়গুলো আমাদেরকে বেশি সলিউশন করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা একটু জানাটা বেশি জরুরি আমরা সবসময় একটা জিনিস চিন্তা করি এই যে বললাম যে রিডান্ডেন্ট বা ইন্ডিটারমিনেন্সি কেন হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে যদি কোনো একটা স্ট্রাকচার থেকে নাম্বার অফ আননের সংখ্যা বেশি থাকে নন থেকে নন থেকে আননের সংখ্যা বেশি আননটাকে আমরা বের করতে পারছি না তার মানে সেটি হলো আপনার ইন্ডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচার তো এখানে কিন্তু সেই বিষয়গুলো চিন্তা করে আমাদেরকে এই ডসির মানটা বের করতে হবে ঠিক আছে তো কীভাবে দেখুন আমরা একটু পার্ট বাই পার্ট দেখার চেষ্টা করি আমাদের প্রথম কাজ হবে যে ফাইনার ও আননন আমরা সকল আননকে বের করব ঠিক আছে এবং আমরা সবার এবং তারপরে যেটা করবো সেটা হলো সকল নোনকে বের করব তাহলে আমাদের প্রথম কাজ থাকবে আননন ডাটাগুলোকে বের করা এবং তারপরের কাজ থাকবে নোন ডাটাগুলোকে বের করা ঠিক আছে এখন আসুন এই আননন ডাটাগুলোকে আপনারা কীভাবে বের করতে পারেন আমি যদি একটা ফ্রেম নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে আমাদের ফ্রেম যদি এরকম একটা ফ্রেম হয় আপনার সবাই ফ্রেম সম্পর্কে আইডিয়া আছে আপনাদের তাই না একটু চিন্তা করে দেখুন এই ফ্রেমের প্রত্যেকটা মেম্বার এটা কিন্তু একটা
যে প্রত্যেকটা মেম্বার তিনটা আননোন থাকে একটা হলো শেয়ার ফোর্স একটা হলো বেন্ডিং মোমেন্ট একটা হলো অ্যাক্সিয়াল ফোর্স তাই না তাহলে আমাদের আননোন আমরা জেনে গেলাম এবং সাপোর্ট তাহলে আননোন হলো প্রত্যেকটা মেম্বার থেকে আসছে এবং সাপোর্ট থেকে আসতেছে তাহলে আমরা আননোন টোটাল এই দুইটা সাম করলেই পাবো আননোনের সংখ্যা হ্যাঁ তারপরে ফাইন্ড আউট দা নন ডাটা নন ডাটা বলতে কি বুঝে এখানে আপনার কতগুলো নন ভ্যালু আছে তা নন ভ্যালু বলতে আমরা প্রতিটা জয়েন্টকে চিন্তা করব ঠিক আছে এই জয়েন্ট এই জয়েন্ট এটা একটা জয়েন্ট এটা একটা জয়েন্ট এটা একটা জয়েন্ট এবং এটা একটা জয়েন্ট এই জয়েন্টগুলো আমাদের নন ডাটা দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা জয়েন্টে আমাদের তিনটা জিনিস নন আছে হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল এবং মোমেন্টের সাম ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই ইকুয়েশন তিনটা আমাদের জানা আছে তাহলে আমরা যদি এই ফ্রেমের কথা বলি তাহলে আমাদের ফ্রেমে দেখুন একটা দুইটা তিনটা মেম্বার আছে তাহলে তিনটা মেম্বার আমাদের তিনটা প্রত্যেকটা মেম্বার তিনটা করে নন আননোন আছে তাহলে টোটাল তিনটা তিনটা নয় তাহলে টোটাল নাইন হলো আমাদের আননোন প্লাস এখানে তিন আর এখানে তিন কত তাহলে ছয় হলো আমাদের আননোন তাহলে টোটাল আননোন সংখ্যা কত পনেরোটি আর নোনের সংখ্যা কত জয়েন্ট করে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা মানে প্রতিটা জয়েন্টে তিনটা করে নোন আছে তাহলে তিন চারে বারো ইজ ইকুয়াল টু হলো বারো থেকে পনেরো থেকে বারো পনেরো হলো আমাদের আননোন আর বারো হলো নোন তারপর তিনটা হলো আমার রিডান্ডেন্ট করতেছে তিনটা আমাকে ঝামেলা করতেছে বাহুল্যতা সৃষ্টি করতেছে যার কারণে ইনডিটারমিনেন্স হয়েছে আপনার স্ট্রাকচারটি তাহলে আমাদের কাজ হবে সেই তিনটাকে রিমুভ করা আর ওই তিনটা সংখ্যা হলো ডোসি ক্লিয়ার বিষয়টি এখন আসুন আমরা এই একই কাজ আমরা যদি বিমের ক্ষেত্রে করি তাহলে কিভাবে করব বিমের ক্ষেত্রে আননোন বলতে অনলি সাপোর্ট এখানে বিমে সাধারণত এরকম আপনারা জানেন যে বিমে এরকম একটা সাপোর্ট আর এখানে ধরুন একটা আপনার একটা সাপোর্ট আছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের যে সাপোর্টগুলো থাকবে সেইগুলোই আসলে আমাদের আননোন আর নোন বলতে হলো সামেশন অফ ওরিজেন্টাল ফাউমেশন অফ আর্টিকাল সামেশন অফ মোমেন্ট ডিজিকাল টু জুড়ে দ্যাটস মিন তিনটা হলো নোন বিমের ক্ষেত্রে অলওয়েজ যে কোনো বিম সে যত বড়ই হোক না কেন আপনার নোন হলো কয়টা তিনটা ঠিক আছে আর আননোন হলো কয়টা আননোন হলো আপনার যে সাপোর্টগুলো আছে সেই সাপোর্টগুলো আননোন তাহলে বিম আর ফ্রেমের ভিতরে কিন্তু ডিফারেন্সটা ক্লিয়ার থাকতে হবে আপনাদের নাহলে কিন্তু এই ডসের মানটা বের করতে আপনারা পারবেন না এরপর আসুন ট্রাসের ক্ষেত্রে ট্রাসের ক্ষেত্রে একই এই ফ্রেমের যে সিস্টেম ট্রাসেরও সেই সিস্টেম শুধু মনে রাখতে হবে যে ট্রাসের প্রত্যেকটা মেম্বারে একটা হলো আননোন এখানে যেমন প্রত্যেকটা মেম্বারে আপনার তিনটা আননোন ছিল ওই যে শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট এবং এক্সিয়াল ফোর্স আর ট্রাসের প্রত্যেকটা মেম্বারে শুধুমাত্র এক্সিয়াল ফোর্স আননোন থাকে শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্ট সেই ট্রাসের কোনো মেম্বার নেয় না সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে আননোন ধরি মাত্র কয়টা আননোন ধরি মাত্র একটা আর প্রত্যেকটা জয়েন্ট আর আর আগের মতোই বাদ বাকিগুলো আগের মতোই আপনারা এই ট্রাস নামে বেশি কথা বলবো না কারণ ট্রাসের লেকচার আমার আছে আপনারা দেখলেই ট্রাসের বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এখানে আমি কিছু এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করছি এক্সাম্পলগুলো একটু ফলো করবেন আর এখানে একটা কথা লেখা হয়েছে একটু খেয়াল করবেন এটা যে হিন্স হিন্সের অর্থটা কি হিন্সের অর্থ হলো একটা নন বোঝাই একটা নন ভ্যালু কারণ হিন্সের মোমেন্ট আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা হিন্সের মোমেন্ট হলো জিরো হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে তাহলে হিন্সে আমাদের মোমেন্টের মান জিরো তার মানে একটা নন ভ্যালু আমরা পাচ্ছি আমরা ঠিক ওই হিন্সের উপর ডিপেন্ড করে একটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করব আপনারা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারছেন স্ক্রিনে যে এখানে দেখুন যে একটা বিম এটা বিমের এই দুই পাশে দুটা ফিক্স সাপোর্ট আছে মাঝখানে দুটো ইন্টারনাল হিন্স আছে এটা কিন্তু ইন্টারনাল হিন্স ঠিক আছে হিন্স সাপোর্ট আর ইন্টারনাল হিন্স কিন্তু এক জিনিস না এগুলো খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে এটা হলো আপনার আননোন কয়টা দেখেন তিনটা এখানে আননোন এখানে তিনটা আননোন তাহলে টোটাল আননোন হলো কয়টা ছয়টা ছয়টা আননোন আর দেখুন আপনার নোন আছে কয়টা হ্যাঁ তা নোন অসো আসে হলো আপনার ইকুয়েশন বলছে যেহেতু বিম বিমের ক্ষেত্রে অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট তিনটা আলো নন তা তিনটা আর ইন্টারনাল হিন্স আছে দুইটা প্রত্যেকটা হিন্দি একটা এ হিন্দি একটা এ একটা হিন্দি একটা তাহলে ছয়টা মাইনাস হলো তিন প্লাস হলো দুই আর কি ঠিক আছে তার মানে আমাদের আলটিমেট আসতে হলো অন এই অন হলো আমাদের ডসিল মান এভাবে আমরা বলতে ক্যালকুলেশন করব এই পাশে আরেকটা এক্সাম্পল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক্সাম্পলটি খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে আমরা ওই একইভাবে যে এখানে যেভাবে ফ্রেমটাকে অ্যানালাইসিস করছি ঠিক সেই সিমিলার হইতে এখানে আমরা অ্যানালাইসিস করবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি লিখছি যে আমাদের কথা ছিল ফ্রেম দেখা মানে আমরা চিন্তা করব যে প্রত্যেকটা কতগুলো মেম্বার আছে এটাকে খেয়াল করা আমি একটু বলে রাখি যে এইখানে যে এরকম আর্টসের আকৃতি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মেম্বার কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমাদের মেম্বার আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা পাঁচটা এগুলো দুইটা মেম্বার ঠিক আছে আর এইটা কিন্তু একটা মেম্বার বি কেয়ারফুল হ্যাঁ তাহলে এরকম করে আমাদের মেম্বার টোটাল আছে আটটা এবং প্রত্যেকটা
জয়েন্ট দেখবেন সাতটা জয়েন্ট আছে তিন সাত দিয়ে একুশটা তাহলে নোন আছে আমাদের হলো একুশটা তাহলে আলটিমেট আমাদের এই ফিগার থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে থার্টি টু মাইনাস যখন আপনি টোয়েন্টি ওয়ান করবেন তাহলে আপনার মানা যাবে ইলেভেন দ্যাট মিন্স ইলেভেনটা হলো আমার রিডান্ডেন্ট আছে আর যেটা কি বলে ডসি দেখছেন রিডান্ডেন্ট আর ডসি কিন্তু একই জিনিস রিডান্ডেন্ট হলো আপনার বাহুল্যতা আর মানে ওই সাপোর্টের সংখ্যা যার কারণে আপনার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে আর ডসি হলো এই রিডান্ডেন্টের সংখ্যাটি ঠিক আছে তো এই হলো মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার ডসি নিয়ে কথাবার্তা এখন আসুন ডকি নিয়ে কথাবার্তা ডসি আর ডকি ডসি হলো ডিগ্রি অফ স্ট্র্যাটিক্যাল ইনডিটারমিনেন্সি আর ডকি হলো ডিগ্রি অফ কাইনেমেটিক ইনডিটারমিনেন্সি ডকি ইজ নাথিং বাট যে নন জিরো জয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট এটা হলো আসলে মূলত যে আপনার কোনো একটা জয়েন্ট কতটুকু কতটুকু ফ্রিডম আছে তার হ্যাঁ এটা সামটাই হলো ডস ডকি আমি যদি সংক্ষেপে কথাটি বলি যেমন ধরুন আমি যদি এই একটা মেম্বারের দিকে লক্ষ্য করুন আপনারা হ্যাঁ এই মেম্বারটির দিকে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন যে এই মেম্বারে অনলি একটা মাত্র আপনার ইয়ে আছে আর কি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে হ্যাঁ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বলতে সে কত মুভ করতে পারে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে এই ডকি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি বলে রাখি যে এই ডকি কিন্তু আমি এখানে ডিটেলস আলোচনা করব না কারণ এখানে ডকি হিউজ আলোচনা আছে এখানে থ্রি ডাইমেনশনাল প্যারামিটার আছে টু ডিতে ডকি হিসাবগুলো আলাদা হয় ডকি একটু আসলে একটু একটু ডিপের একটা টার্ম ঠিক আছে আপনাদেরকে আমি শুধুমাত্র মানে টু ডির বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো থ্রি ডিতে কিন্তু যাব না কারণ থ্রি ডিতে আরও অনেক হিউজ ভিতরে ঢুকতে হবে আমাদের ঠিক আছে তো একটু চিন্তা করুন যে কোনো একটা মেম্বার কোনো একটা জয়েন্ট সরি মেম্বার বলতেছে জয়েন্ট কোনো একটা জয়েন্টের আপনার কতটুকু ফ্রিডম আছে এখানে দেখুন সংক্ষেপে ডকি সংজ্ঞাটি লেখা হয়েছে এখানে যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অ্যাভেলেবল টু অল দ্য জয়েন্ট প্রত্যেকটা জয়েন্টে যতগুলো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে মানে যতগুলো সে মুভ করতে পারে কোনো একটা জয়েন্ট কেমন মুভ করতে পারে যেমন আমি যদি বলি আপনাদেরকে যে ফিক্স একটা সাপোর্ট আছে ধরুন সাপোর্টের সাথে একটা মেম্বার এরকম আছে তাহলে এই জায়গাটা যদি চিন্তা করেন এর কিন্তু কোনো মুভ করার স্কোপ নেই এটা ফিক্সড আবার যদি আপনি এই একদম মুক্ত প্রান্তের দিকে লক্ষ্য করেন এই মুক্ত প্রান্তের দিকে এইখানে কিন্তু তিনটা ফ্রিডম আছে তার তার মানে সে এরকম বাঁকতে পারে সে তার এরকম ডিসপ্লেসমেন্ট হতে পারে তাকে আবার তার এরকম টর্সনও কিন্তু তার মধ্যে আসতে পারে তার মানে এইখানে আমার তিনটা ফ্রিডম আছে এইভাবে আমি যেভাবে জিনিসটা বোঝালাম ঠিক সেইভাবেই ডকের হিসাবটা করতে হবে যে প্রত্যেকটা জয়েন্টে একদম আপনার কতটুকু সে ফ্রিডম দিতে পারে কতটুকু সে মুভ করতে পারে এটা কিন্তু জানাটা খুবই জরুরি ঠিক আছে তো এখানে এটাই বলতেছে যে নন জিরো জয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট কতগুলো নন জিরো জয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট আছে নন জিরো জয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট আর এই যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অ্যাভেলেবেল টু অল দ্য জয়েন্ট একই কথা বোঝাচ্ছে কিন্তু আর এখানে যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হচ্ছে সেই সংজ্ঞাটি দেওয়া একই কথা বোঝাচ্ছে এই ডকিকেই বোঝানোর জন্য আমি তিন টার্মে তিনভাবে লিখছি যাতে আপনাদেরকে বিষয়টি ক্লিয়ার হয় একেবারেই ঠিক আছে বোধগম্য করার জন্য মূলত এখন আসুন এই স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচার নিয়ে নিয়ে কথা বলার সময় আমি অন্যদিকে চলে গেছিলাম এই স্ট্রাকচারটি নিয়ে একটু কথা বলি যে এইখানে আপনার কত আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কেমন আছে একটু চিন্তা করুন আমি যদি বলি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অনলি এক আছে কেমনে আছে দেখুন সেটা হলো যে এই মেম্বারটি এরকম তার ডিসপ্লেসমেন্ট হতে পারে কিন্তু এই এরপরে এদিকে গেলে সে কিন্তু আর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট শো করতে পারবে না কারণ ফিক্স সাপোর্ট এ কিন্তু কোনো রকমই এদিক ওদিক মানে রোটেশন তারপর হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল যে দিক থেকেই আমি চিন্তা করেন না কেন সম্ভব না তার মানে একদিকে শুধুমাত্র তার ডিসপ্লেসমেন্ট পসিবল এবং সেটাকে সেই জন্য তার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এক এবং সেটার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম সামেশন অফ ডিগ্রি অফ ফ্রিডমই আলটিমেটে ডকে এখানে আমি সেই কথা দিয়েই লিখছি কিন্তু ঠিক আছে তাহলে বিষয়টি বুঝলেন যে ডকিটা কি আমরা এই ডকিটা বের করার জন্যই এখানে আমি কিছু কথা লেখার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আমি ডকিটা বের করে দেখানোর চেষ্টা করার করব আর কি এই জন্য এই কথাগুলো লেখা যে এখানে দেখুন যদি হিন সাপোর্ট হয় তাহলে এক হবে ডকি ডি ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের মান ক্লিয়ার হন ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের মান অন হবে যখন আপনার ওলার সাপোর্ট হবে তখন ডিগ্রি অফ ফ্রিডম টু কীভাবে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম টু আসছে এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন তার মানে যদি রোলার সাপোর্ট তার মানে সে শুধু ভার্টিক্যাল লোডটাকে নিতে পারে নিতে পারে তার মানে ভার্টিক্যাল লোড যদি তার উপর দেন সে কিন্তু মুভ করবে না বাট আপনি যদি তাকে হরিজেন্টাল ফোর্স দেন আপনি যদি তাকে তার মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করেন সে কিন্তু এই দুইটা দিক থেকে ফ্রি সে মুক্ত মুক্ত পাখির মতো সে কিন্তু সে যদি লোড অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে দৌড় দিবে তার মানে কি আপনি বুঝতে পারছেন যে সে এই এই হরিজেন্টাল লোডে সে কিন্তু দুর্বল
আর ফ্রি এন্ড যেটা একদম ফ্রি এন্ড সেটাতে থাকবে হলো থ্রি মানে ফ্রি এন্ড বলতে যে যেমন ফিক্স সাপোর্ট তার এই পাশে যে ফ্রি এন্ড থাকে না এই ফ্রি এন্ডে হলো যেমন সাপোর্টলেস কোন একটা যদি মেম্বার থাকে সেইখানে হলো আমাদের ফ্রিডম ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হলো থ্রি আর ইন্টারনাল হিন্স এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এবং এই জিনিসটা আপনাদেরকে এগুলো বুঝবেন এগুলো সহজ জিনিস এগুলো আপনারা ক্লিয়ারই আমি মনে করি এরপর ইন্টারনাল হিন্স যে কীভাবে চার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আসে এটি আপনাদেরকে একটু বোঝাতে পারবো আমাকে ঠিক আছে তার জন্য আমি একটু আঁকবো আপনাদের সাথে একটা চিত্র তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টি ধরুন এরকম একটা আপনার সাপোর্ট আছে দুই পাশে হ্যাঁ এখানে একটা ইন্টারনাল হিন্স আছে ধরুন এখন এই ইন্টারনাল হিন্সটাতে কি হচ্ছে চিন্তা করে দেখুন আপনি যদি একে হরিজেন্টাল ফোর্স দেন মুভ করবে ভার্টিক্যাল ফোর্স দেন মুভ করবে আবার আপনি যদি এদিক থেকে মুভমেন্ট অ্যাপ্লাই করেন সে কিন্তু এই যে এরকম বেঁকে যাবে খেয়াল করুন এরকম তারপর এদিকে একটা রোটেশন হবে এদিকে একটা রোটেশন হবে তার মানে কি চারটা হলো না তাইলে এইভাবে আমরা মূলত চারটা ক্যালকুলেশন করি তার মানে ইন্টারনাল হিন্স যদি থাকে তার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকে চার ঠিক আছে আচ্ছা আর ডকি বের করার ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় যে টু ডি থ্রি ডির কথাটা বলতেছিলাম এটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে টু ডি যদি রিজিট হয় তাহলে আপনার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকবে হলো থ্রি থ্রি ডি রিজিট হলে সেটার ক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হলো সিক্স টু ডি ট্রাস হলে টু আর থ্রি ডি ট্রাস হলে হলো থ্রি ঠিক আছে আরেকটা হলো এই কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করে ডকির সূত্র আছে একটা সেটা হলো এ জে মাইনাস বি প্লাস এন এ জে মাইনাস বি প্লাস এন ঠিক আছে আচ্ছা এ হলো যে আপনার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কেমন আর সাধারণত এখানে থ্রি হয় ঠিক আছে আর জি হলো জয়েন্ট কতগুলো জয়েন্ট আছে আর বি হলো রিয়াকশন সংখ্যা আর এন হলো নাম্বার অফ আপনার রিলিজ এই রিলিজটা মোটামুটি আপনার ইন্টারনাল হিঞ্জের উপর ডিপেন্ড করে যদি ইন্টারনাল হিঞ্জ থাকে বা মিটিং কোনো জয়েন্ট থাকে যেমন এরকম একটা জয়েন্ট আছে এরকম মিটিং আছে ধরুন তাই এই ইন্টারনাল হিঞ্জে এখানে এই এনের মান হবে হলো এখানে দেখুন কয়টা মেম্বার মিট করছে চারটা মেম্বার মিট করছে তার মানে হলো ফোর মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এইভাবে আর কি আপনার হিসাবটা করা হয় ঠিক আছে এই নাম্বার অফ রিলিজ এই বিষয়গুলো আমি এটা ডিটেলস আলোচনা করতেছি না কারণ আমাদের এই বিষয়টা এত বেশি প্রয়োজন হবে না যার কারণে আমি আলোচনা করছি না আর কি আপনাদেরকে যা সংক্ষেপে একটু দেখাই দিলাম বিষয়টা যদি কখনো প্রয়োজন হয় আপনারা এইভাবে কিন্তু বিষয়টাকে সলভ করতে পারবেন এই কনসেপ্টটা এই যে সূত্রটা এই সূত্রটা আমি ইউজ করবো না আর কি তারপরে আপনাদেরকে দেখালাম তো এখন আসুন আমি কি সূত্র ইউজ করে ডকের মানটা বের করবো আমাদের আমার মূল টার্গেট দেখুন আমি কিন্তু আজকের লেকচারটা আমার ছিল যে আপনি ডসি এবং ডকের মানটা কীভাবে বের করবেন আপনি আশা করি ডসির মানটা কীভাবে বের করবেন ক্লিয়ার একদম ঠিক আছে নাম্বার অফ আন নন আর নাম্বার অফ নন এই দুটোর পার্থক্য হলো ডসির মান এবং নাম্বার অফ আন আর নন কীভাবে বের করতে হয় সেগুলো আপনাদেরকে দেখাইছি এখানে এখন আসুন ডকের মানটা কীভাবে বের করতে হয় ডকের মানটা কিন্তু আপনি ফিল করতে পারতেছেন যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বাট বের করার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অনেক বিগ পথে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি সহজ সিস্টেম আপনাদেরকে আমি শেখাই দিব সেটা হলো যে আপনি সবসময়ের জন্য যেটা করবেন সূত্রটা লিখে নেন একবারে যে ডকি ইজ ইকাল টু ডিও এফ মাইনাস হলো মেম্বার ডকি ইজ ইকাল টু ডিও এফ মাইনাস হলো মেম্বার অলওয়েজ এক সূত্র সেটা ফ্রেম হোক সেটা বিম হোক ট্রাস হোক সব ক্ষেত্রে ডকি ইজ ইকাল টু কী বললাম ডিও এফ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম মাইনাস হলো মেম্বার সংখ্যা মেম্বার সংখ্যা মেম্বার নাম্বার আর কি তা কীভাবে দেখুন এবার আমি একটু হিসাব করে আপনাদেরকে দেখাই হ্যাঁ যে এই ধরুন আপনার রোলার সাপোর্ট এটা হলো হিন্স এরকম আছে এখন আপনি আমাকে বলুন খেয়াল করুন কীভাবে আমি ক্যালকুলেশনটা করব এইখানে ডিও এফ কত এই যে চার্ট দেখে বলুন ডিও এফ এখানে টু এখানে ডিও এফ কত এখানে এটা হিন সাপোর্ট তার ডিও এফ এখানে হলো ওয়ান এখানে ডি এফ কত এখানে ডি এফ জিরো তার মানে আমার টোটাল ডি এফের সঙ্গে কত আসতেছে এটা সামেশন অফ ডি এফ ঠিক আছে সামেশন অফ ডি এফ মাইনাস নাম্বার তাহলে সামেশন অফ ডি এফ আসছে থ্রি মাইনাস এবার মেম্বার আসে কয়টা আমার আসে একটা আর একটা দুইটা খেয়াল করবেন মেম্বার আসে কয়টা দুইটা তাহলে দুই বিয়োগ দেন তাহলে আসবে কত এক এবার সবগুলো অঙ্করই কিন্তু আপনি সলভ করতে পারবেন ঠিক আছে তো আপনার আপনাদের সামনে সাথে এখন আমি যে কিভাবে আপনারা একটা ম্যাথই মানে একটা ডকি আপনারা এই যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অ্যাভেলেবল টু অল জয়েন্টস এটা হলো মেন সংজ্ঞা এই সংজ্ঞা দিয়েই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন প্রথমে যেটা বোঝাইছি এটি এবং এই সূত্রের সাহায্যে কীভাবে বের করতে হয় সেটি আপনাদের সাথে আমি এখন শেয়ার করব তার আগে আপনাদের সাথে আমি একটু ডিও এফের সংজ্ঞাটা একটু দেখে আসার চেষ্টা করি যে নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট কম্পোনেন্ট রিকোয়ার্ড টু ইউনিকলি
আর এ দেখেন এখানে রিটার্নডেন্ট ছিল এখানে হলো ডিওএফ ছিল ঠিক আছে রিটার্নডেন্ট থেকে আসছিল ডোসি আর ডিওএফ থেকে আসছিল ডোকি এই হলো বিষয় ঠিক আছে ডিওএফ এর সাম হলো ডকি আর রিটার্নডেন্ট এর সাম হলো ডোসি ঠিক আছে তো এখন আমরা চলুন কয়েকটি एग्जांपल দেখার চেষ্টা করি তো এখন দেখুন আমরা দুইটা ভাবেই কিন্তু এই ডকির মানটা বের করা শিখব মেন বেসিক বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করুন ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমরা এই স্ট্রাকচারটা দেখতে যাচ্ছি ধরুন এটা এই স্ট্রাকচার এ এই স্ট্রাকচারের ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটা আমরা বের করতে যাচ্ছি তো খেয়াল করুন আমি বলতেছিলাম যে এইখানে দেখুন আপনি যদি লোড अप्लाई করেন তো কোনো ভাবেই এই স্ট্রাকচারটার বা এই মেম্বারটার আপনার এই অংশটি শুধুমাত্র ডিসপ্লেসড হবে বা এই অংশটি ফ্রিডম পাবে সে ঠিক আছে সেটা কি হবে সেটা অ্যাঙ্গেলে একটা ফ্রিডম পাবে এবং তার একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে এখানে তাহলে আমরা বলতে পারি থিটা আর হলো ডেল ওয়াই এই দুইটা হলো তার ফ্রিডম আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি তার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ডিও এফ কত এই টোটাল মেম্বার এই টোটাল মানে স্ট্রাকচার তো অনেক বড় হতে পারে তাই আমার ডকিটা হলো সামেশন অফ ডিও এফ তাহলে আমার ডিও এফ কয়টা আছে দুইটা তাহলে আমরা বলতে পারি যে ডকি আমার কয়টা ডকি ইজ ইকাল টু হলো টু ক্লিয়ার বিষয়টি এখন আসুন সেকেন্ড যে আপনাদেরকে যে প্রসেসটা দেখাইছে একটু মডিফাইড প্রসেস এটা অবশ্যই আপনারা রুলস হিসেবে একেবারেই নেবেন না এটা চিন্তা করবেন সবসময়ের জন্য যে আমি নিজে কিছু মানে কিছু দেখা যাচ্ছে যে আপনার বিমকে অ্যানালাইসিস করে বা কিছু স্ট্রাকচারকে অ্যানালাইসিস করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এভাবে সব স্ট্রাকচারগুলো মিলে যায় সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে এভাবে বলতে পারি যে সামেশন অফ ডিএফ মাইনাস মেম্বার সংখ্যা যদি করেন তাহলে ডকি পাবেন আপনি ঠিক আছে আপনি কিন্তু আলটিমেটে ওই ঘুরে ফিরে যেভাবেই করেন না কেন এভাবে আসতে হবে কিন্তু এভাবে করলে কি হবে আপনার সময় সাপেক্ষ এবং জটিল হয়ে যাবে আপনার কাছে অনেক সময় কিন্তু আমি যে নতুন প্রসেসটার কথা বলছি এই প্রসেসে করলে আপনারা অনেক সহজে কাজটি করতে পারবেন সেটি একটু দেখার চেষ্টা করে দেখুন এখানে আমার এই যে আমার ফিক্স সাপোর্টে আমাদের কত ছিল যে ডিউএফ কত এখানে জিরো আর এখানে ডিউএফ কত যেহেতু ফ্রি ইন তাহলে বলছিলাম যে থ্রি তাহলে টোটাল আমাদের ডিউএফ কত থ্রি আর আমার মেম্বার আছে কয়টা একটা থ্রি মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু তাহলে দেখেন এই এই হিসাব করে আমরা টু পেলাম আবার আমাদের যে মেন ফর্মুলা ছিল মেন রুলস ছিল সেই অনুযায়ী করে আমরা টু পেলাম এবার আসুন এটাতে এটাতে আসুন যে এখানে আমাদের দেখুন আমরা মেন ফর্মুলাটা যাই মেন ফর্মুলাটা যেতে কোনোভাবেই কিন্তু যেহেতু দুই পাশেই ফিক্স সাপোর্ট কোনোভাবেই আপনি এর একে কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট করতে পারবেন না কোনোভাবেই এর কিন্তু মানে আপনার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হবে না কোনো দিক দিয়ে হবে না তার মানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এখানে জিরো আবার যে সেকেন্ড রুল মে যে আমার যে মেন ফর্মুলাটা ছিল যেটা আমরা বলছিলাম যে যেটা অনুযায়ী আপনি কাজটি করতে পারবেন সেখানে আমরা যদি দেখি যে আমাদের বলা ছিল যে ডি আমাদের ডিওএফ কত ডিওএফ এখানে দেখেন জিরো এখানেও জিরো ঠিক আছে তাহলে মাইনাস ওয়ান মানে মেম্বার তো একটা আছে মাইনাস ওয়ান তো হবে না তাহলে এটা এটাও এক্ষেত্রেও জিরো নেগেটিভ মানেই হলো জিরো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসুন এইখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা যদি মেন ফর্মুলাতে যাই মেন ফর্মুলাতে গেলে আমাদের এইখানে দেখেন এইখানে একটা সে আমাকে এই যে এটা যদি ফ্রি ইন্ড আমার হ্যাঁ ফ্রি ইন সরি ফ্রি ইন্ড বলতেছি এইখানে যদি আপনি আপনার হরিজেন্টাল লোড ফোর্স এদিক থেকে যেমন যদি থ্রি চিন্তা করেন এদিক থেকে একটা লোড অ্যাপ্লাই করেন সে কিন্তু কিছুটা মুভ করবে ঠিক আছে মানে এদিক এদিকে মুভ করবে সরি এদিক দিয়ে এদিকে সে মুভ করবে আবার সে মোমেন্টেও কিন্তু তার একটা প্রবলেম সৃষ্টি হবে তার মানে আপনি বলতে পারেন যে এইখানে একটা আপনি ফ্রিডম পাচ্ছেন এখানে একটা ফ্রিডম পাচ্ছেন আর এখানে একটা ফ্রিডম পাচ্ছেন এখানে কোনো ফ্রিডম পাবেন না আপনি ঠিক আছে তার মানে একটা ফ্রিডম একটা ফ্রিডম আর এইখানে যেহেতু সেটা রোলার সাপোর্ট সেক্ষেত্রে আর মাঝখানে রোলার সাপোর্ট থাকা থাকলেও এটা কিন্তু অনেক অনেকটা ফিক্সড হয়ে গেছে ফিস সাপোর্টের মতো কাজ করছে আর ফ্রিতে যদি রোলার সাপোর্ট থাকে তা সেটা কিন্তু রোলার থাকে না এটা আপনারা এর আগে সেমিস মানে এর আগের লেকচারগুলো আপনারা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো এটাই আর কি তো এইখান থেকে আমরা বলতে পারতে এখানে একটা এখানে দুইটা এখানে একটা আর এখানে একটা এই তিনটা মিলে হলো আমার ডকের মান চলে আসলো টোটাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এখন আসুন আমাদের যে রুলসটা ছিল সেই রুলস অ্যাপ্লাই করে দেখি রুলস অ্যাপ্লাই করে আমার কথা ছিল যে এখানে জিরো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কয়টা মনে করে দেখুন রোলার সাপোর্ট তাহলে হলো দুইটা তাই না আবার এখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম রোলার সাপোর্ট তার মানে কয়টা দুইটা আবার রোলার সাপোর্ট দুইটা তাহলে আমার দুই 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 টোটাল কত ছয় আর মেম্বার আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা মেম্বার তার মানে মাইনাস থ্রি ইজ ইকাল টু থ্রি দেখুন এখানেও এইভাবে হিসাব করেও থ্রি আসছে ওইখানে হিসাব করেও থ্রি আসছে ঠিক আছে ঠিক সিমিলার হয়েছে আপনি যদি এটা করেন এটাতেও আপনি দেখবেন একই রেজাল্ট আপনি কিন্তু পাবেন এ যদি আম
আবার আমাদের সূত্র अप्लाई করে যে সূত্রটা আমরা দেখাইছি আপনাদেরকে বানানো সূত্র সেই সূত্র দিয়েও কিন্তু কাজটি করা যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলতে পারি যে এটা হলো আপনার 0 এখানে 2 এখানে 2 এখানে 2 এখানে 3 তাহলে আমার আসছে কত 3 আর 2 5 5 7 আর 2 9 9 আর মেম্বার আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা 9 বিয়োগ 4 4 5 ডকুমেন্ট 5 এইভাবে আপনি পুরোপুরি বিষয়টাকে ক্যালকুলেশন করতে পারেন আমরা যদি আরো একটা মেম্বার দেখি আপনাদের বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই মেম্বার দিকে লক্ষ্য করুন এখানে এ জয়েন্ট জয়েন্টে আমাদের কয়টা বলা ছিল যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম 3 এখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম 3 এখানে 0 এখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম 0 তাহলে 3 3 6 আর আমাদের মেম্বার আছে কয়টা একটা দুইটা আর হলো তিনটা 6 মাইনাস 3 ইজ ইকুয়াল টু 3 দেখুন ডকের মান 3 ঠিক আছে এভাবে প্রত্যেকটা মেম্বার আপনি কাউন্ট করতে পারবেন প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার আপনি কাউন্ট করতে পারবেন কোনো প্রবলেম আশা করি আপনারা ফেস করবেন না তো আজকে আপনাদের সাথে মূলত ডকির 2D বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি 3D তেও কিন্তু ডকি একটু একটু ক্রিটিক্যাল এবং একটু জটিল আপনাদের সাথে হয়তো বা অন্য কোন ডেতে আপনাদের সাথে 3D বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আর আপনাদের সাথে ডসি এবং ডকি মনে রাখবেন আমি সর্বশেষ একটা কথা বলে দিই ডসির সাথে সম্পর্ক হলো রিডান্ডেন্টের রিডান্ডেন্টের আর ডকির সাথে সম্পর্ক হলো আপনার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর ये दुईटा कथा मना रखबें और जो सूत्रगुल देखाई से सूत्रगुल अनुजाई आशा कर सबगुल मैथे सल्व करते हैं आजकल मत ए पर्यटन सबा भलो थकबें सुस्थान और भारत भूल त्रुटिगुल अवश्य कमाशल दृष्टि देखें